Ce vendredi 12 mai, l'heure était au recueillement. Aux abords du cimetière du Montparnasse, situé dans le 14e arrondissement de la capitale, une procession avançait vers la tombe de l'avocat pénaliste Georges Kiegeman, décédé à 90 ans le 9 mai dernier. Derrière les lunettes de soleil se devinaient des yeux rougis et gonflés par le chagrin. Car au cours de sa vie, l'ancien ministre de François Mitterrand avait su s'entourer. Pour rendre un ultime hommage à leurs proches, des figures éminentes de l'industrie du cinéma et de la scène politique étaient venues se mêler à la famille du disparu. Au cours d'une cérémonie pleine d'émotions, Isabelle Huppert et Inès de la Pressange se sont succédés derrière la tribune et ont prononcé quelques mots pour dire au revoir à leur ami. Ces témoignages de bonne grâce sont intervenus en même temps que la prise de parole de Pauline, Camille et Gaspard, les trois enfants de Georges Kiegeman. Dans l'assemblée, les visages d'Anne Sinclair, de Roman Polanski, de Jack Lang, de Bernard Kouchener, d'Éric dupont moretti de Daniel Thompson, de Jean Bienneguigui ou bien encore de Jérôme Seydoux se sont assombris alors qu'ils ont dû faire leurs adieux aux disparus. Supérieur à supérieur à Anne Sinclair, Isabelle Huppert, Fanny Ardent. L'adieu des personnalités à l'avocat Georges Kiermann l'hommage de la toile sur Internet, la nouvelle de la disparition de Georges Kiegeman s'est vite répandue. Pour exprimer leur peine et leur compassion auprès des proches du défunt, plusieurs personnages de la sphère politique ont rendu hommage sur Twitter. Enfant d'immigrés devenu avocat de talent, proche de Menedès France, ministre de François Mitterrand, Georges Kiegeman était un pur produit de la méritocratie républicaine. D'une France qui accorde sa chance à qui sait ne donne les moyens. Mes plus sincères condoléances à ses proches, avait écrit sur ses réseaux sociaux Rachida Dati. Éric dupont moretti actuel ministre de la Justice, présent ce vendredi 12 mai, avait également clamé son admiration pour le disparu sur Twitter. Immense plaideur, avocat impertinent, ministre engagé, toujours avec classe et humour, Georges Kiegeman était tout cela à la fois. Il laisse un vide immense que rien ni personne ne pourra jamais combler. J'ai une pensée émue pour sa famille et ses proches. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, droit d'auteur Cyril Moreau best-bas images.